இப்போ ஒரு நடிகர் அரசியல்வாதி ஒரு பேரை சொல்ல விரும்பல பாருங்க இவ்வளோ கேவலமாக ஒரு பத்திரிகைக்கார ஒரு பெண்மணியும் ஒட்டுமொத்த பத்திரிகை சமூகத்தை பேசியிருக்கார் இது வரைக்கும் கைது செய்ய பண்ண பண்ணல அரசியல்வாதிகள் இனிமேல் அரசியல்வாதிகளால் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் மலையில் கொடையிறாங்கண்ணா அந்த கடமான் பாரிக்காக ஆந்திரா பக்கம் அந்த நகரி தாண்டி ஒரு வழி வேலூர் தாண்டி அருமையாக ஒரு மலை நின்றுச்சு அதை காட்டலாம் அப்படின்ட்டு எடுக்க மறந்துட்டோம் போன செடியூலில் போன இந்த காலத்திட்டத்தின்படி இப்போ மூணு மாதம் கழித்து போகிற அந்த மலையவே காணா குறைஞ்சிட்டான் இயற்கை அழகே அந்த பக்கத்தில் வந்த பெரிய பெரிய மலைகள் தான் எல்லாம் காசுக்கு வாங்கிட்டு கையெழுத்து போட்டு குடஞ்சி குடஞ்சி இடித்து கல் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படியே சும்மா பொன் வெளியிற பூமியா இப்போ இந்த நான்கு வழி சாலை போட்டிருக்காங்களே மெட்ராஸ்லேருந்து என்ன சுங்கச்சாவடியில் கொள்ளை அடிக்கிறாங்களே ஏற்கனவே இந்த பெட்ரோல் டீசல் மை காட் ஐயோ ஐயோ அதை வேறு சொல்லணுமே விடிய விடிய ஏற்றிட்டே போகிறாங்க ரா ராத்திரி கொள்ளக்காரன் மாதிரி ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா முதல்ல இருபத்தோரு லிட்டர் விளைஞ்சிங்க பெட்ரோலு இப்போ பதினாலு அஞ்சு வந்துருச்சு அதாவது அப்படி குறைஞ்சிட்டே வருது அடுத்த ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா ஒரு லிட்டர் ஊற்றுவான் அப்புறம் நாக்கில் வைப்பான் ஏங்க எல்லாம் எண்பத்தஞ்சு விழுக்காடு லாபங்க வாங்கி என்ன பண்ணுறான்னு தெரியலைங்க உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் இருபது ரூபா முப்பது ரூபா தான் ரெண்டு வெள்ளி தான் முப்பது ரூபா ஒருத்தர் சிங்கப்பூரில் இந்த நான்கு வழி சாலையில் நான் சொல்ல வந்தது மரங்களெல்லாம் வெட்டி நாசம் பண்ணிட்டாங்க ரோட்டுக்கு அந்த வெட்டினதுக்கு அப்புறம் ரோடு இரு சாரி இருக்கிற இடத்துல அவங்க மரங்களை நடலாம் இப்போ பெட்ரோல் காசு கொடுக்கறதுலையும் அந்த ரோட்டுக்கு வரி சேர்த்து தான் வாங்குறாங்க அது இல்லாமல் சுங்கச்சாவடியிலையும் வாங்குறாங்க எல்லாமே தமிழ்நாட்டை சூறை ஆடிட்டு இருக்காங்க இந்த அரசாங்கம் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒட்டுமொத்தமாக பேச முடியாது இது வந்து மானக்கேடான விஷயம் இந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பும் அதுக்கு நம்ம நிர்மலா சீதாராமன் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதும் ரொம்ப மானக்கேடான அவகார அவ மாநகரமான ஒரு செயல் இதை மக்கள் பார்க்குறாங்க இனியாவது இந்த கூட்டணி அமைச்சுக்கிட்டு சாரி பேசிக்கிட்டு வர்றவங்கள நீங்கள் மக்கள் புரிஞ்சுக்குங்க காசு வாங்கிட்டு போகிற இது நிப்பாட்டாம அந்தந்த தொகுதியில் நல்ல இந்த பணத்துக்காக சொத்து பத்து மேலே ஆசை இல்லாத அப்படிப்பட்ட வேட்பாளர்களை நிறுத்துங்க தயவு செஞ்சு இப்போ நாங்கள் வந்து அறவழி போராட்டம் பண்ணோம் ரெண்டு அடி கூட தாண்டி போகல அந்த சீமான் தலைவர்கள் பாரதிராஜா இயக்குநர்களை வச்சுருந்தாங்க அவங்கள சந்திக்க விடுங்க இல்லாட்டி நான் எதுவும் தப்பு ஒன்றா பண்ணுங்கள் அடிக்கணுமா அடிக்க சொல்லி நான் பேச்சு எங்களை வந்து என்னென்ன செக்ஷனு பொது சொத்துக்கு பங்கம் விலை வச்சாங்க நான் எந்த பொது சொத்து வெளியே எல்லா கேமரா முன்னாடி இருக்குது பஸ்ஸை உடச்சேன் இப்படிலாம் போட்டிருக்காங்க அந்த செக்ஷன் போட்டால் தான் பாஞ்சு நாள் உள்ளே வைக்கணும்னு இதை தான் செய்கிறாங்களே தவிர காவலர்களை தவறாக வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இது மிக மிக அழிவை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ஏரியில் நிறைய சாக்கடை தண்ணி இங்கே கிழக்கு தான் அரசாங்கம் அந்தையும் சொல்லிட்டார் ஆறு மாதத்தில் அது முறு முடிவுக்கு வருது ஏதோ பாதாள சாக்கடை திட்டம்னு நம்ம இங்கே இருக்கிறத பேசுவோம் அந்த திட்டத்தை துரிதப்படுத்தி இல்லை சாக்கடை நீர் முழுக்க கலந்துருக்கு சாக்கடை நீர் மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் இது அப்படியே தேவாமல் இருந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் எனக்கு கங்கா தண்ணி சம்ஜம் தண்ணி எல்லாம் சொல்லக்கூடிய புனிதமான நீர் இதெல்லாம் பறவைகள் லட்சக்கணக்காக வந்து தங்கிறதுக்கானது இவர் தனி மனிதராக இந்த சமூக ஆர்வலர்கள் கூட செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதை பாராட்டணும் ஏரியில் பாதுகாத்தா போதும் இந்த எட்டு வழி சாலை அமைக்கிறா கேள்விப்பட்டு விமான நிலைய விரிவாக கேள்விப்பட்டு தான் அதை தடுத்தே ஆகணும் இந்த பகுதியில் வாழ்கிற மக்கள் நான் முழுக்க முழுக்க நாம் தமிழர் கட்சிங்க லட்சக்கணக்கான பேர் எவ்வளவோ இனிமேல் போராட்டம் பண்ணால் பத்தாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர் தான் அறவழி போராட்டம் செய்ய இருக்கும் போராட்டத்துக்கான தேவையில்லாத அளவுக்கு இந்த மக்கள் இந்த பகுதியை காக்கிறதுக்காக அநியமாக இருக்காங்க இது இயற்கையை நம்ம பாதுகாக்கணும் இவங்க பண்ணுறதெல்லாம் வெளிநாடு வா வா வான கமிஷனை வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு ஒவ்வொரு நாடாக உள்ளே விட்டு நாசம் பண்ணி கமிஷனுக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த தீர்ப்பு இந்த நாடகம்லாம் பார்த்தா சாதாரண மக்கள் கண்டுக்காமல் இருக்காங்க அதனால் வர்ற விளைவுகள் இந்த ஜனநாயகத்தின் ஐந்தாவது தூணா விளங்குகிற நீங்கள் இந்த பத்திரிகைகள் காட்டமாக இதுக்கு உங்களுடைய எதிர்ப்பெல்லாம் தெரிவிக்கணும் இந்த அடிக்கிற வெயிலில் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு எத்தனை பரப்பில் வையா ஒரு இருபது ஏக்கருக்கு மேலே இருக்கும் முப்பத்தி ஒம்பது ஏக்கரில் இந்த தண்ணியை பாதுகாத்து இந்த ஆதார தாமரைகள்லையும் அதில் உள்ள நன்மைகள் என்ன அது மாடு அந்த தாவரங்களை சாப்பிடுது சுப்பிரமணியன் ஒரு தோழர் இங்கே சொல்லிட்டு போனார் இந்த ஆதார தாமரையில் தண்டு இருக்கான் அந்த தண்டு வாங்க அதை கழுவிட்டு சமைச்சு சாப்பிட்லாமா அவ்வளோ ஆரோக்கியமானது தான் எவ்வளவு இயற்கையான நம்ம இயற்கை விவசாயத்தை பெருக்கணும் நம்மால் வர சொன்ன மாதிரி காமராஜர் ஊக்குவிச்சது அந்த காலத்திலே சொன்னான் அந்த காலத்திலே அவர் ஐயா பெருந்தகை சொல்லிட்டு போனார் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேயும் அந்த பேச்செல்லாம் கேட்டால் டே நீ வெள்ளக்காரன் வெளிநாட்டுக்காரன் தான் கையேந்தணுண்டா இவங்க எல்லாம் கையேந்த வச்சு
புனித பூமி இது இந்த டாஸ்மாக்கெல்லாம் ஒழிக்கணும் ஒரு கொள்கைகளை பாருங்கள் சீமான் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு தனி மனிதர் தனி மனிதராக சாதனை பண்ணுறாரு அவர் பாராட்ட வந்தேன் நீங்கள் ஊடகங்கள் நல்லது செய்கிறவங்களை முன்னிலைப்படுத்துங்க சம வாய்ப்பு கொடுங்க ஏ ரஜினிகாந்துக்கே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் சினிமாக்காரம் தான் ஏன்னா சினிமாக்காரனாக நீங்கள் பார்க்க முடியுமா நான் சினிமாக்காரம் தான் இரநூத்தம்பது படம் நடிச்சிருக்கேன் என்னமோ நடிச்சிட்ருக்கேன் சினிமா இது எனக்கு தேவை இல்லை அது வேறு இது வேறு நாடு நாசமாக போயிட்டுருக்கு அதனால் நீங்கள் மக்களுக்காக உழைக்கிற இயக்கங்களையும் மக்களுக்காக உழைக்கிற மனிதர்களை கொண்டு வாங்க இந்த இடத்துல ஆபத்து எட்டு வழிச்சால இந்த விமானம் இது எதுவும் அமைக்கப்படக்கூடாது எல்லாம் கொடுத்தா பக்தானாக கட்டிடலாம் ஏன் அந்த பிச்சைக்கார நைட்டு போய் கெஞ்சிட்டு கிடக்கணும் ஒரு இந்தியாவில் எல்லாமே சமம் காற்று நீர் நிலம் ஐம்பூதங்கள்ல எல்லாம் இல்லை என்ன நீரை நான் தான் ஒரு சொட்டு தண்ணி தர முடியாதுன்ட்டு நாற்பத்தெட்டு டேமில் தளத்தில் நிற்கிது ஹெலிகாப்டரில் வாங்க நான் கூட்டு போய் காட்டுறேன் விவசாயத்தை கற்றுக் கொடுத்தேன் தமிழை ஒரு போகம் நெல் விளைஞ்சிட்டு இருந்த இடத்துல இப்போ நாலு போகம் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் எக்கடைக்கட்டு ஒலி தமிழை பிச்சை எடுக்கிறவன் கிடையாது எங்களுக்கு அந்த தண்ணி தேவையில்லை ஒவ்வொருத்தரும் வீறு கொண்டு எழுங்க இந்த மாதிரி ஆயிரம் ஃபீஸ் மனுஷர் இன்றைக்கி உருவாகிட்டாங்க நாங்கள் தடுப்பணை கட்டுங்கடா தடுப்பணதற்கு நீங்கள் போங்க மாலை முரசு டிவி போங்க பர்மிஷன் வாங்குங்க நூறு நூறுரூபா ஒரு ரூபா போட்டாலும் அதிகமாகிடும் பர்மிஷன் வாங்க கொடுக்காட்டி கட்டுவாங்கிறேன் கட்டி வச்சா இப்போ ஒரு மழை பெஞ்சால் எல்லாம் தண்ணி நிற்கும் சோர்ஸ் அதிகமாகிடும் நிலத்தடி நீர் தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்ற ஒரு ஜட்ஜி நீதிபதி காவேரி ஆணையத்துக்கு நீதி கேட்டால் அவன் நிலத்தடிக்கு பூந்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு கதையை சொல்கிறான் அந்த கதையும் இங்கே வந்து சேரலை வேணாம் ஆற்றாமையாக இருக்குது நீங்கள் பேசணும் கொடுத்தாலும் எவன் ரேப் பண்ணுறானோ கவர்னராக இருந்தாலும் சரி போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தாலும் சரி எஸ்பி சார் இருந்தாலும் சரி ரேப் பண்ணுறானா குழந்தைகளை பண்ணோன்னு நடு ரோட்டில் சுட்டு தள்ளணும் அவன் அப்படியே அந்த அவனோட ஆண் உறுப்பை அறுத்து அப்படியே தலைமையில் வச்சு கட்டி ரோட்டில் ஊர்வலம் போகணும் பண்ணுவாங்களா இது வரைக்கும் ஒரு போலீஸை கூட பிடிக்கல நடு ரோட்டில் போலீஸ் அடைச்சான் சேலத்தில் அவனுக்கு பதவி ஒரு கொடுத்துருக்காங்க ஜல்லிக்கட்டில் நூற்றுக்கணக்கான பேர் அடிச்சு கொண்டாங்க என்னன்னு தெரியல இது வந்து ஜனநாயகம் இல்லை இது பண நாயகம் பிண நாயகம் எட்டு வலிச்சாலேன்னு அமைத்தீங்க நான் அமைச்சானுங்கன்னா நான் குறைஞ்சது இந்த இந்த பை உள்ளிகளை எட்டு பேராக வெட்டி போட்டு உள்ளே போவேன் என் கூட பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் நாம் தமிழர் ரெடியாக இருக்கும் விட மாட்டோம் ஏன்னா இது மண் இந்த செங்கல்வராயன் மலை ஜவாது மலை ஏன்னா இதெல்லாம் குறைஞ்சி நீ என்னத்தை பண்ணுற என்ன பண்ண போகிற என்ன சாதிக்க போகிற வர்றது எனக்கே தெரியாது வாங்க ஒவ்வொரு <laughs> <laughs>